Wird das nicht wieder ein wunderschöner Tag heute hier im, in unserer Holzhütte? Und damit herzlich willkommen zurück auf der McFarlane Farm. Ich weiß den Namen nach einem Tag noch. Mensch, es kann gar nicht besser laufen. Ich sollte aufhören, mich darüber zu freuen, mir Namen merken zu können. Sobald ich erstmal reiten kann, wie so ein Boss, äh, sollte ich hier einen auf die Hose machen. Bis dahin kann ich wohl mich eher geschlossen halten. Wo fahren wir denn hin? Äh, reiten. B, M. Ich fahre jetzt zu B, weil B ist, glaube ich, ein bisschen näher. Ach, wie ich es einfach wusste. So. Von Frauen und Hornvieh. Ja, sehr schön. Cool, das kann, das kann nur eine gute Mission werden. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that? I wonder as a substitute for having anything interesting to say. Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. <sighs> call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was eight years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word, what a difficult life you've lived. Uh, the leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Ah, I said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. <laughs> Listen. Can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. <laughs> sure. Point me in the right direction. Und schon geht das Landleben weiter. Jetzt haben wir die Lebensgeschichte von John Marston, zumindest den wichtigen Teil davon, mitbekommen. Ich glaube gar nicht, dass es viel... Ja gut, den Rest werden wir jetzt selber erleben. Ich meine, über sein bisheriges Leben möchten wir doch gar nicht viel mehr erfahren. Auf einmal in Hektik, ne? Ja, die wird sich wundern, wenn die wüsste, was wir alles können. 
Ich, ich beruhige mich Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. I hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're they're lucky to have a man like you. Good to see you, Miss yeah. McFarland. Hey, good to see you. Die Atmosphäre beruhigt mich. So, begib dich in Position hinter der Herde. Ich ich gehe einfach mal hier hin. Okay, ach, da hinten ist noch ein Tor. Ich merke gerade schon. So, kommt, lauft schon. Pendle langsam, ja. Ich, ich bin langsam. Ich muss das immer noch mit dem Bremsen üben. Ich bremse doch nicht mit R1. Man kann doch mit dem Pferd nicht anhalten. Unfassbar. Um die Herde nach links zu hängen, Reiter rechts. Ja, 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 okay. Das ist, ich ich habe das schon verstanden. Irgendwie ist es trotzdem gerade, obwohl die laufen ja gerade schön Informationen. Die können ruhig so bleiben. So ist das angenehm. Wo ist Bonnie? Ach, da hinten steht die. Okay. Ähm. Ja, ich, ich hadere jetzt im Moment voll damit noch irgendwie zwischendurch zu quatschen, weil wir jetzt gerade nur Missionen haben, wo wir Leute dabei haben. Voll blöd. Zur alten Eiche. Ja, passt mal auf. Oh, die Musik. Ich könnte echt eigentlich nur zuhören die ganze Zeit. Verlangt jetzt von mir, dass ich rede? Ich hoffe nicht. Ich muss, ich muss da, ich, glaube ich, auch mal aufpassen, dass ich den Spielton doch ein bisschen leiser mache. Ich glaube, die Stimmen sind, ja, leise. Yay, 5 Dollar! Ey, wir sind reich, Alter. Jetzt können wir den Krösus raushängen lassen und endlich mal Haus ka kaufen. Die Kuh sah jetzt so aus, als ob die uns so ein bisschen rammen wollte. Der Typ haut auch ab. Äh, so, jetzt, jetzt haben wir 5 Dollar. Eigentlich können wir uns jetzt alles kaufen. Ein Spiel gewonnen, würde ich sagen. Äh, was wollte ich jetzt machen? Ach so, ja, genau. Ja, 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 danke. Der warnt mich immer wieder vor so vielen Sachen. Das war alles irrelevant. Das hier. So, kurz, äh... Ne, zwei, zwei Ticken leiser habe ich es mal gelassen. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Ich gehe immer so ein Stückchen weiter runter, wenn ich merke, das ist zu laut. Ich habe natürlich noch das Endergebnis nicht gesehen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich hier nicht schon wieder ein bisschen zu laut quatsche. Das ist immer das, ist das größte Problem dabei, in der ersten Folge zu gucken, wie so dies, das Verhältnis ist zwischen Stimme und Spiel. Ähm, deswegen ändert sich das meistens auch im Laufe der äh, äh, ja, Zeit. Aber das macht nichts. Was ist da vorne? Ich sehe schon ein Symbol auf der Karte, da muss ich kurz hinlaufen. Es ist weg. Ach doch, da vorne, warte. Pflanzen kann man sammeln, ja, stimmt, stimmt. Warte. Wildes Mutterkraut, genau. Statt alles zu pflücken, erstmal nur zwei Halme. Oder ein. So, jetzt habe ich mich kurz mit denen unterhalten. Sagen ist alles korrekt, wir können abhauen. Wohin jetzt? Wir haben ja hier eine Minimap. Da ist übrigens auch wie bei jedem Rockstar-Spiel oder wie bei fast jedem Rockstar-Spiel so eine große Karte mit in der Packung gewesen. Das ist voll gut. Das sind die einzigen, die sich noch so viel Mühe machen, Sachen auszudrucken. Hm. Ja. Also, lass mal Armadillo, ne? Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal direkt zu Bonnie zu gehen. Ich möchte mal ein bisschen Abwechslung haben. 
Und außerdem soll das Pferd halt auch sauer kriegen. So, irgendeiner schießt hier. Was macht er da? Achtung. Ziemlich gut. Dreizehn Dollar? Mal gucken, was passiert. Ich habe keine 13 Dollar. Ach, schade. Ja, äh, sorry, Sir. Ich äh, bin leider zu arm. Das ist jetzt keine billige Ausrede, aber ich bin, ich bin, ich bin wirklich arm. Viel Spaß noch beim Schießen. Tschüss. Ja, mir juckt sie den Fingern. Ich würde am liebsten eine Bank ausrauben. Aber nein, wir sind die Guten. Voll blöd. Ich dachte erst, wir hatten am Anfang äh, direkt ein bisschen Geld gehabt, aber irgendwie scheinen die uns mit 0 Dollar in diesen Zug gesetzt zu haben. Offenbar im Vertrauen, dass wir diesen Bill beim ersten Versuch killen. Ach, warte mal. Vielleicht sollte ich jetzt schon mal anfangen, so ein bisschen zu üben, dass ich später nicht, äh, dass ich später immer schön aufmerksam bin, wenn ich irgendwo vorbeireite. Ich, dieses Zeug kann man nämlich, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ähm... Ist das eigentlich... Da, verwechsel ich gerade äh, Red Dead Redemption mit Far Cry 3? Oder kann man sich hier auch später aus verschiedenen Fällen und Leder größere Taschen bauen? Ich weiß nämlich leider nicht, wie viel hier reinpasst. Weiße Chrysanthemenblüten helfen gegen Fieber und Kopfschmerzen. Ah, gut zu wissen. Ist das wirklich so? Wer weiß, ob das Spiel einem die Wahrheit erzählt oder nicht. Aber wenn, dann wäre das wohl praktisch. Ich glaube, ich brauche mal einen Blumenkasten. Ich habe hier nur zwei Zimmerpflanzen, die kurz vorm Vertrocknen sind. Aber das auch schon seit Jahren. Das heißt, sie haben es bis jetzt noch nicht... Äh, ich habe sie bis jetzt noch nicht um die Ecke gebracht. Sollte ich mal wieder gießen. Äh, ja. Hm. Ich warte eigentlich immer nur darauf, dass am Straßenrand hier ein bisschen... Bisschen was geschieht, weil während man hier durch die Prärie reitet, ist es natürlich ein bisschen blöd, immer äh, für Unterhaltung zu sorgen. Aber keine Sorge, mir fällt schon genug ein. Wenn, dann rede ich halt auch gerne mal über Sachen, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun haben. Zum Beispiel Fast and Furious 7. Schon gesehen? Nein? Nun, wenn ihr ihn sehen wollt, den Film, dann habe ich da auf jeden Fall nichts dagegen. Ist ein guter Actionfilm. Aber die Story war nicht so gut wie die vom sechsten Teil, fand ich. Also, man sollte den Film nur gucken, wenn man wirklich eigentlich nur Action will, weil... Glaubwürdig ist auch was anderes. Aber es soll es ja auch nicht sein. Wer ist das? Kann ich mit denen reden? Okay. Ich glaube, wenn man jetzt böse sein will, dann äh, könnte man die theoretisch umlegen und kriegt dann irgendwie so... Wie ist das Gegenteil von Ruhm und... Äh, Be Be Berüchtigtheit? Ich weiß es nicht. So. Da rechts ist, glaube ich, auch noch irgendwie immer was los. Aber da gehe ich jetzt auch noch nicht hin, weil ich will jetzt nicht schon alle äh, Secrets hier revealen. Dann haben wir hinter nichts mehr zu tun. So. Das Pferd hat scheinbar echt gut Ausdauer gerade. Ah, jetzt geht es schon weiter runter. Da links der blaue Balken. Wisst ihr, das ist die Ausdauer und rechts ist Gesundheit und äh, dieses Dead Eye habe ich eigentlich auch noch nicht ausprobiert. Könnt ihr mal kurz so testen. Seht ihr? Und ja, das war es eigentlich. Da kann, kann man dann auf Leute schießen und sobald man danach rausgeht, glaube ich. Warte, ist das wie? Ich weiß nicht, ob, ob, ob man im Dead Eye, da hinten ist noch so ein Schießwütiger. Aber das ist, das ist Amerika, ich bitte euch. Ähm oh. Ja, viel Spaß noch. Ähm Querverkehr, da muss man immer aufpassen. Nee, ich weiß nicht, ob das hier so ist, wenn man auf etwas schießt. Im Dead Eye. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ah nee, jetzt hat er es schon geschafft. Ach, ärgerlich. Ich wollte es gerade ausprobieren, denn, ähm ich fange den Satz nochmal neu an. Wenn man im Dead Eye ist, weiß ich nicht, ob man das Ziel erst markiert mit der Schießentaste und ähm, ob John Marston danach alles auf einmal wegschießt, wenn man rausgeht, oder ob der schon schießt, während man im Dead Eye ist. Nicht so wie bei zum Beispiel äh, Hitman, wo man erst äh, zehn Markierungen macht oder so und wo der dann danach schießt. Versteht er? Ich schätze, ihr werdet es spätestens dann verstehen, wenn ich es irgendwann mal ausprobiere. Aber vorher will ich an diesem Tag noch was geschafft kriegen. Mal gucken. 
Ach so, M ist der Sheriff, okay. Kurz parken. Hier musst du noch keinen Schein lösen, geschweige denn überhaupt irgendwo eine Münze reinwerfen. Das Pferd braucht nur ein bisschen Wasser. Dann ist das gut. Perfekt. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. <lacht> Shut up, you! Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. <coughs> I did? Apparently so. <coughs> Why? I guess because we're both in the business of the law. <coughs> you that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. <laughs> Come what, you, you getting keep with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. <laughs> I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. <laughs> what are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. <laughs> okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now? I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon need shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right. Tell you what. <sighs> Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Und sich um Leute kümmern macht auch viel Spaß. Come on, Mr. Marston. Follow me. Die zwei Bosse laufen durch die Straße. So who are we looking for? A bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. 
Wieso? Ich verstehe das sogar. Äh. Ah, guck mal, das konnte ich sogar noch. Habe ich gestern in der letzten Folge gebraucht, um äh, speichern zu können. Denn ohne Pferd zu der Ranch laufen ist ein wenig... Da kommt es schon, äh, ist ein wenig schwierig. So, hey. Der reitet echt langsam, der Typ. Das müsste eigentlich schon längst entkommen sein, aber naja. Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walt's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walt's a start, but there's plenty more where he came from. Die machen wir alle fertig, keine Sorge. Warte mal, klingt das nicht besser, wenn ich so ein bisschen mehr so... Oh, wenn ich eher die Tiefe... Und oh, wenn ich die tiefe Stimme benutze, muss ich niesen. Hold up, Marshall. Oh. He must be at the old Pleasant's house. Probably best we take it on foot. Here. Ja, die freuen sich nicht mehr lange. Äh, wie soll... Achso, mit R1. So, der ist noch nicht weg. Das gibt nämlich, glaube ich, so ein rotes... Gibt das nicht so ein rotes X, wenn einer weg ist? Okay, nee, scheinbar nicht. So, da hinten ist noch einer. So. Und nächster. Hey, Headshot, sogar manuell gezielt. Oh. Dafür lese ich leider keinerlei von den Hinweisen, die da oben links stehen. Hallo. Waren das schon alle? Hm. Äh, kann ich nicht einfach so reingehen? Ah. Oh. Oh. Tod. Äh. Das war der erste Versuch, ja, einen gesuchten Mörder und außerdem war das jetzt der Sch Sch Schlussschuss, war das, ne? Mhm. Schlussstrich war ist wohl vielleicht das bessere Wort, aber weil es leider ein Schuss war, der uns hier niedergestreckt hat, ne? Ihr wisst ja schon, wie das läuft. Ähm, wir haben 6 Uhr, gute Zeit, um zwar nicht schlafen zu gehen, aber eine Bewertung abzugeben. Und ihr könnt ja dann morgen gucken, ob wir das im zweiten Versuch schaffen. Ich bin da guter Dinge, denn wie ihr schon gesehen habt, bin ich scheinbar ein Zielgott. Selbst ohne Auto-Zielfunktion. Und das ist schon echt gut. Und ich muss immer noch einen Stil, äh, Kommentierstil finden. Das ist auch eine Sache, die wir in der nächsten äh, Folge dann eher angehen werden. Weil ich meine, man kann natürlich so ein bisschen bisschen ruhiger oder ein bisschen tiefer sprechen. Oder ganz verrückt und behindert. So wie es eigentlich... Ich kann mich eigentlich fast nie entscheiden, deswegen wechsle ich immer so zwischen den beiden Arten hin und her. Und äh, ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr morgen wieder einschalten. Also bis dahin, tschüss!